。早上七点钟起来上厕所，发现这个日出，太阳没出来，但是火红的光线超漂亮的。这边就没有，神奇啊！今天是九月二号，昨天从埃及海大峡谷出来啊，就在这里搭了个帐篷，因为这边的风景还是挺不错的。再往前面骑要两公里啊，就可以返回到幺零幺国防公路了。听说这条马路呢，风景相当的不错。刚刚还出着太阳呢，现在已经开始下雨了。不过这个雨下的不是那么大，我要赶紧把它收一下。这个雨啊变小了，但是我得下山了。中午就吃点水果吧，等会把这个瓜给它吃。昨天睡得不是那么好，今天这个精神也不是那么佳，往这里下去啊！哎，这自行车真重啊！这里啊，下去应该好下一些。哇！我去，不好下，不好下，不好下。前面还有一段上坡路，哇，这边风挺大的。哎呀，这个路啊，有点难骑啊。这下坡一时爽，待会儿上坡的话，我估计还得二十分钟吧。下小雨了，哎呀！嘿嘿嘿，这边门啊，有个小铁门。哎呀呀，等一下我，等一下我。啊！我拿的，我拿的，我拿的，哎呀我！马上就到省道幺零幺了，开始下大雨了。这个雨一真冷啊，就像是下那种雪一样的，冰冷刺骨。找个地方躲一下雨啊。骑到这边来，雨变小了。这边的天气变化无常，终于回到了省道幺零幺了。柏油路走起来
哈。这个地方叫八音沟景区，但是我看了一下，就除了草原，其他也没怎么。这个季节草原也不好看了。刚一路缓下坡，下来这个村子叫好像叫东升村啊，我找了一下羊肉串没找到，哎，那就只能继续往前面走了。感觉这个小村子还是很漂亮的，<咳>我的喉咙都哑了。哎，这边有好多这个小黑鸟啊，小村子。来一包泡面吃一下。那泡面有吗？泡面。啊。有。有热水吗？有。嗯。哎，这里没吃饭的吗？有呀。哪里啊？多的很，那往那边去。你俩有没有？嗯。吃饭的地方是吧？啊。你吃啥？就就反正吃的就行。有有多的。下面有吗？有多的。本来想在这里吃份泡面的，但是老板说下面有吃饭的，我就不吃泡面了，就买了两瓶热水，一瓶啤酒，一瓶饮料。这小麦地里面有一棵树啊，呃，两棵是当地牧民家的草地，植被非常丰富啊。那这边的羊肯定、啊。相当不错的，吃一份拌面，烤肉再走。我现在这个肚子啊，刚刚都已经在抗议了，咕咕叫了。哎呀，这个好像是在做拉面，哎，做拌面。瞧一瞧，老板有什么吃的？啊，有有没有烤肉？啥都有。烤肉吗？你想吃啥？烤肉拌面有吗？拌面。啊。拌面，拌面，我们没有拉条子，只有拉面。皮带面。皮带面是什么？是，嗯，皮带面就这样子看。然后给你下成宽的，这么宽的。哦，宽的是吧？对。啊、这呃，就和那个拌面一样的吗？就是拌面是圆的，嗯、就是宽的。嗯，然后再那个加那个什么菜菜,菜嘛。哦，这这烤肉这烤肉怎么卖的？烤肉有价，是吧？烤肉是大串的，八块钱一串。这这是大串的吗？对，大串。嗯、呃，点了羊肉串，还有一份那个新疆的炒菜，叫袈裟，我也是第一次吃，待会尝一下吧。这里这个水，这边没有太阳，所以天气还是挺冷的。被这个乌云给遮住了。哎呀，这个有太阳吗？那么热，没太阳又那么冷。喝点这个新疆的茶叶茶啊，暖暖身体。哎呀，好烫啊！这个烈火气息十足啊，辣椒面一勺，紫莱粉一勺。开饭了，开饭了，这个叫袈裟，这个是牛肉和鸡蛋的混合。来，我给它炒出来，尝一下，这味道还可以啊。新鲜的羊肉菜，刚烤的啊，点了五串，尝一下。这边的鸟类特别的多，我发现了，来新疆吃羊肉，最好吃的羊肉在山里面，它不在城市里面。我在县城啊、市中心啊，从来没有吃到过那种特别好吃的羊肉，反而是在镇子上面、农村，特别是这种山区啊
，因为这个山区里面呢，羊肉他们都是现杀的，而且这个都是本地山羊。如果是在市中心的话，这个羊肉啊可能是冰冻的，就是放的比较久嘛，因为它需要运输之力的。所以大家来新疆最好来这种地方吃新鲜的羊肉，太赞了。经历了二十几分钟，又爬上了一座山了。幺零幺这边全部都是上下坡，我如果猜的没错的话，这应该就山顶了。然后下去，然后又上坡，骑过去瞧瞧我对不对？啦啦啦！这个季节景区几乎没什么人了，我就不想多待了，天气也不好，特别冷。我继续往前面走，这个地方吃饭的好像都没有吧？现在这边游客少了，吃饭也不是那么方便了。我刚刚问了他们，他们说这里吃饭的好像没有。继续往前面骑的话，也没有吃饭的，我只能。去前面看一下吧，看一下有没有烤肉吃一些。晚上就找一个地方露营一下，走进去看一下吧。这里还是有吃饭的，我以为这边没吃饭的。刚刚问了景区的门卫，他说这里好像没有吃饭的，但是实际是有的啊。来点烤肉吃一下，这边还有抓饭，先吃烤肉啊，喝瓶这个。啤酒啊，坐这里，这里好多这种农家乐。今天不走了，现在已经是八点多了，外面挺冷的，这里啊已经开始降温了。这边旅游也接近尾声了，因为天气冷起来，这里游客就少了。尝一下鹿角歪的烤羊肉啊，羊肉串。嗯，这个羊肉可以的。能今晚就在这个景区搭个帐篷了。哎，这个山上面这个云雾环绕真好看，我用那个无人机啊给它飞一下吧。这边是个停车场，然后自驾的、房车的都在这里露营的。
现在用这个无人机给它拍一下这个野史，飞机在四百多米的高空啊，看一下这个拍出来的野史咋样。我打算在这个洗手间去充一会电，因为这个无人机啊，费电量非常快。我妈把那个充电宝给它拿出来，来到这个洗手间，把我这个电啊给它充满，现在只有百分之四十八了。放到这里充嘛，我那个无人机还在天上飞呢，千万别炸机了。今天晚上的露营地啊，这里啊挺安静的。这个景区的停车场人比较少，但是靠近洗手间那边人很多啊。你看，都是自驾的和房车的。这边相对来说就我一个人，挺好，我就搭这个位置吧。待会儿去洗手间，洗把脸，刷个牙。好像还有热水，我是听老板娘说的，她说那个洗手间那边有热水。先把帐篷搭起来吧。帐篷搭好了，现在我打算去厕所啊，洗把脸，刷个牙。难得有这么好的洗漱条件，怎么能错过呢？因为这个天气好像下雨了，什么也看不见。把我这个灯开起来，哎呀，贼亮贼亮的，有户外的灯，啊，真好。这个厕所现在没灯了。这个电已经充满了，我再刷个牙，洗把脸，睡不着了。待会儿还得剪视频呢。哎呀，这个水是一下有一下没有，这个洗脸不方便。哎，什么情况？后面自驾房车在那里唱歌，挺潇洒的。我这个电全部给它充满了，现在外面已经开始下雨了。只要不下大，我那个地方还是没事的。晚上雨下大了，就跑到这个铁盆下面来；不下大，就躲在这里，听着雨滴声，也是挺惬意的。这个地方应该也是不会积水的，没事，下大了感觉。躲进来，把我的鞋子放下面去。这雨还真大哎，这越下越大了，我以为就下点毛毛细雨。其实像这种雨啊，还是能够接受的。只要不刮风就没事，听一听，声音非常的治愈啊！如果刮风就很受罪的，在这种地方，听着雨滴声，躺在帐篷里面，真的惬意啊！哎呀，刮风了。我把这个风绳给它拉起来
，因为风是往这边吹的，这边固定下，那边就不固定了。哎呀，冻死我了！想不到这里会下这么大的雨啊！明天希望有一个好晴天吧，然后继续沿着省道幺零幺往继续往前面走。我那个链条啊，记在下面那个好像是叫清水河镇吧，我要把那个链条给坏了，要不然这个骑起来不顺畅。好了，今天就在这里住一个晚上，听着雨滴声，慢慢的入睡。我的视频还没剪呢，明天见，我爱。